Boa noite, pessoal. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o ícaro.med.br. Eu sou formado pela UNB há quase 20 anos. Tenho especialização em homeopatia e sou pós-graduado em estratégia ortomolecular em medicina pelo, pela Fisi Cursos, ok? A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e a ortomolecular é uma prática de valor médico reconhecido pela resolução número 2004-2012 do Conselho Federal de Medicina, ok? Hoje nós vamos conversar sobre convênios, planos de saúde e eu vou responder dúvidas sobre o assunto ao final da live, dúvidas que não sejam do assunto, hoje eu não vou responder, tá bom? Porque senão o tema fica disperso e a gente não consegue focar nele, tá bom? Então para outros momentos eu vou combinar lives com vocês, como sempre, para poder responder as dúvidas de vocês que sejam de outros temas, tá? Antes de mais nada, boa noite para todo mundo que está aí. Grande doutor Glaucio Nascimento, uma referência em ginecobstetrícia e em medicina integrativa no país, ele é de Recife, né? Obrigado por estar tá aí na, na live, uma boa noite para você, boa noite para todo mundo. E perdão, porque realmente eu não vou responder dúvidas que não sejam do assunto no dia de hoje, tá bom? Para falar a verdade, eu não, não gosto muito de falar desse tema, porque fica parecendo que eu estou querendo atacar o trabalho, o bom trabalho, que vários bons auditores de plano de saúde fazem por aí, e que vários planos de saúde fazem por aí também, certo? Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui porque nesse ano foram várias as ocorrências, com a minoria dos pacientes, né? mas foram várias as ocorrências de problemas entre pacientes e seus planos de saúde, e aí eu resolvi que ia expor alguns desses, desses casos, né, casos reais, para poder exemplificar a passada para vocês né, de algumas dicas para vocês lidarem melhor com os planos de saúde, tá certo? E como eu sei que como todo conteúdo meu é bem divulgado por aí, é citado por colegas, é utilizado também para esclarecimento de pacientes e tudo, eu procurarei ser bem técnico no meu ponto de vista, deixando claro que eu vou expor o ponto de vista de médico, de usuário de plano de saúde, de alguém que nesses 20 anos de medicina atendeu por plano de saúde, foi auditor de convênios, eu fui auditor de dois convênios diferentes, já trabalhei em home care de convênios, é, já atendi por plano de saúde, como eu já falei, então hoje em dia eu não atendo por plano de saúde, eu vou explicar ao longo dessa live por quê. Então, é, eu tenho uma experiência tanto de estar do lado de lá, julgando os pedidos de, de outros médicos e tudo, vetando alguns procedimentos, pedindo relatório médico e tudo no começo da minha carreira, tanto quanto do lado de cá como médico que pede exames e tudo, que não atende por plano de saúde, mas que pede exames e que a maioria dos pacientes tem convênio para poder realizá-los. Tudo bem? Digo para vocês já de cara que hoje em dia no Brasil, a recomendação que eu passo para todos os meus pacientes é Procure um bom plano de saúde, tenha um bom plano de saúde, porque você pode ter um acidente, né? você pode ter uma urgência e emergência que precise ir no pronto-socorro, você pode ter uma internação, você pode precisar de um procedimento, de um procedimento cirúrgico, de um exame mais caro, você vai precisar de exames de rotina. É, para mulheres, poxa, para casais, né? você vai precisar é, ter seu filho, sua filha, em algum momento, e quando você tem um plano de saúde, é uma, uma, um recurso que você pode contar para poder ter acesso a essas coisas que de outra forma seriam muito caras. E os planos de saúde, eles foram em tese criados para que todo mundo pudesse ter acesso às, aos serviços de saúde, nessas modalidades que eu falei e outras que talvez eu não tenha falado, é, pagando uma quantia mensal, e aí quando usam, normalmente o valor a ser pago é muito mais alto do que o que é, pagado, o que é, pago, né? do que o que é pago mensalmente. E a pessoa já foi ali meio que capitalizando para poder usar. Lembrando que existem algumas internações ou ocorrências em saúde que podem sair mais caras do que uma vida inteira 
pagando o plano de saúde. Existem alguns remédios de urgência e emergência, de UTI e tudo mais, que podem custar aí o valor de 1 um a 10 anos de plano de saúde pago ali em um dia, em uma semana de internação. Então, assim, gente, é fundamental no Brasil que você tenha plano de saúde. Aí vocês podem falar, mas doutor Ícaro, e o SUS, e o Sistema Único de Saúde, o que, que você acha? Eu já tive que depender do SUS, né? para a última internação do meu pai, para a última internação da minha mãe. Devo dizer para vocês que fui muito bem tratado, mas o fato de ser médico é, agiliza muitas coisas. Né? Para a população convencional, a gente sabe que o SUS, infelizmente, tem mais reclamações do que é, contabilização positiva de resultados. Né? Por mais que o SUS tenha muita gente heróica trabalhando no SUS, muita gente boa, Vários serviços pelo país funcionam muito bem dentro do SUS. A gente sabe que a maioria tem mais reclamações, deficiências e tudo mais. Então, assim, é, a gente precisa dar o devido crédito a partes do SUS que funcionam muito bem no Brasil inteiro, a profissionais de saúde que trabalham muito bem dentro do SUS no Brasil inteiro. Sabe? E eu não estou aqui para queimar o SUS também. A gente sabe que o SUS tem várias deficiências, tem deixado muitas pessoas na mão, principalmente onde a gestão do SUS não está boa. Tá? Falta dinheiro, ou falta boa gestão, ou falta um uso adequado do serviço, ou falta prevenção. Enfim, hoje a live não é para falar disso. Então, como a gente sabe que as deficiências do SUS estão todas aí, muito grandes, né? é fundamental, na minha opinião, eu indico para os meus pacientes que eles tenham um bom plano de saúde, principalmente no meu caso, que não atendo urgências e emergências no consultório, principalmente para que os pacientes possam fazer seus exames de forma completa quando eu solicito, para a gente poder trabalhar em cima disso, ok? Acontece que hoje em dia você tem dois tipos básicos de plano de saúde. Você tem aquelas associações de empregos de trabalho, de instituições, de empresas que foram criadas para poder gerenciar o plano de saúde dos empregados, né? E aí o seu objetivo primário realmente é ou deveria ser a saúde dos conveniados, né, dos assistidos. E a gente tem as empresas especializadas em plano de saúde que são empresas, gente, elas visam lucro. O meio delas terem lucro é atender a saúde de quem se convenia, né, de quem se associa, paga periodicamente quando precisar. O problema é que tem algumas empresas no país e no mundo que estão indo um pouco além disso em prol do lucro. E assim, tanto eu tenho algumas vivências nesse sentido, quanto muitas experiências trocadas com colegas do Brasil inteiro de alguns abusos que os planos de saúde cometem por aí. Tá? A gente tem alguns escândalos noticiados na, Bíblia, na, 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 Bíblia, na mídia. né é, Por exemplo, um escândalo que foi noticiado acho que uns dois anos atrás, de oncologistas norte-americanos que ganhavam dos planos de saúde é, uma quantia por fora, por paciente, para recomendarem para os seus pacientes os esquemas de quimioterapia mais baratos para o plano de saúde. Então eles ganhavam uma bonificação por colocarem seus pacientes de quimioterapia nesses esquemas mais baratos. Isso está na internet, você pode ver, sabe? E infelizmente eu já tive notícia também de hospitais onde uma determinada equipe, vamos supor, por exemplo, uma equipe de clínica médica, é, recebe uma, uma grana mensal fixa de um convênio, o convênio reúne com o pessoal e fala, olha, é, nós vamos pagar esse fixo, o que vocês não utilizarem, não gastarem com exames, com procedimentos e tudo, vai para o pool de médicos dividir. Pois é, e aí tive notícia de reuniões que foram realizadas para falar para os médicos, olha... Peguem leve nos exames aí, sabe? É, não, não dizem para sobrar mais, mas é, para não pedir muito exame, para não onerar muito plano e tudo. Então, acho que vocês já entenderam que, como tudo no Brasil e no mundo, toda área, você tem bons e maus profissionais, você tem conchavos, você tem coisas lícitas e ilícitas, e cabe a você, muitas vezes como usuário, se defender de abusos. Tá? E hoje eu vou falar para vocês de algumas situações gerais onde você precisa se defender, sabe, da forma correta 
e é, eu vou usar os exemplos para poder dizer para vocês como eu oriento meus pacientes e como eles têm conseguido é, lidar com isso no dia a dia de forma a terem melhores resultados. Então vamos lá. A maioria dos planos de saúde que atende os meus pacientes são planos de saúde, é, de, é de planos de saúde bons e eles vetam um ou outro exames sob a justificativa é, de que tais exames que eu peço, como alguém que faz a parte de ortomolecular e medicina integrativa, que não é uma especialidade médica, tá? é um conjunto de conhecimentos, é um rótulo, mas existe medicina integrativa no Brasil e no mundo. Tá? E a maioria dos, dos pacientes que fazem os meus exames mais completos, eles se queixam que os planos de saúde vetam é, muitas vezes de cento e poucos exames, do pedido mais completo, é, vetam uns 10, 15 exames, dizendo que aqueles exames não constam do rol da ANS, que não sabe quais são os códigos para aqueles exames. E aí a gente tem que abrir um parênteses aqui. É claro que eu não vou pedir um monte de exames para todos os pacientes a vida inteira. Não. Eu tenho por praxe pedir exames completos, bem completos, numa primeira consulta, para dar para o paciente a atenção mais completa possível e para dar para ele a perspectiva de fazer exames mega completos, pelo menos uma vez na vida, tá? E muitas vezes a gente descobre surpresinhas nesses exames que o paciente é, trata, aborda direitinho, melhora seus hábitos de vida, tudo que eu falo lá no icaro.med.br barra saúde, e ele melhora bastante. E a partir daí, quando faz a sua parte, né? Os exames podem ser pedidos de forma mais sucinta, e o paciente continua evoluindo bem, sempre acrescentando aqueles exames que sejam necessários, baseado no que o exame aponta, no que o paciente aponta a cada mês, que vem consultar, né? a cada quatro meses, a cada seis meses, tudo que esteja precisando. Então, a gente tem que entender que profissionais de saúde, principalmente médicos, dependem de dados para poder tratar o paciente. Então você depende de ouvir o paciente, e os bons médicos, na minha opinião, eles ouvem bastante o paciente, antes de decidir, antes de intervir. E o nome dos exames é exames complementares, tanto de imagem quanto os exames diagnósticos, né? De sangue, urina, fezes, saliva. Por quê? A realização dos exames e os resultados dos exames complementam os dados que o médico precisa ter para poder chegar ao melhor diagnóstico e tratamento possíveis do paciente e acompanhar se aquele tratamento está bem sucedido ou não. Logo, Quanto menos exames o médico pede, mais ele está confiando na perícia dele, nos dados que o paciente passou. Muitas vezes não há exames para o que o, o médico precisa investigar no paciente. Isso às vezes acontece. Mas eu acredito que o, o médico que pede pouquíssimos exames, de forma insuficiente, ele pode estar tá decidindo em cima do caso do paciente com menos dados do que deveria. E isso muitas vezes pode ocorrer em desfavor do paciente, tá? Então eu tenho por praxe pedir exames mais completos da primeira vez e depois exames menores, menos exames, tá? Os convênios, alguns é, já entenderam isso, os pacientes me falam que os meus pacientes em geral, eles tendem a adoecer menos com o tempo, por mais que o custo inicial com o exame seja mais alto. E aí eles dão menos... É, é, despesas para o convênio, por quê? Porque são pacientes que depois daqueles exames mais completos e que saem mais caros para o convênio num primeiro momento, eles recebem uma atenção mais completa, recebem a cobrança de melhorar seus hábitos de vida, suplementos, vitaminas, minerais de forma mais completa e tendem a adoecer menos daí para frente ou com menor gravidade. Então vários convênios já perceberam, alô convênios, que num primeiro momento um médico que peça mais exames e que consiga dar uma atenção mais integral e mais completa para o paciente no primeiro momento e o paciente aderir ao tratamento e fazer a sua parte direito, ele vai adoecer menos a curto, médio e longo prazo, vai onerar menos o convênio e vai dar menos despesa assim para o convênio. Né? Só que o que muitas vezes acontece é que o gestor do convênio, da parte financeira e tudo, ele não fica muito tempo no cargo. Então muitos gestores parece que querem entregar a sua gestão mostrando resultados rápidos. Então a forma mais rápida de fazer isso é cortar o gasto com exames, com procedimentos, 
ou procurar influenciar as equipes para procedimentos mais baratos, para menos tempo de internação, para menos exames. E aí, isso acaba fazendo com que, a curto prazo, aquele paciente gere menos despesa para o convênio, mas a dúvida que a gente tem que pensar é, será que esse paciente está gerando menos adoecimento em si com o tempo? Ele está adoecendo menos e, por conta disso, ele vai manter a saúde por mais tempo? Não é o que acontece. Pacientes mal investigados tendem a ser maltratados, tendem a aderir menos ao tratamento, pelo que eu vejo na minha experiência clínica e conversa com vários colegas de todo o país, e aí esses vão acabar adoecendo mais, mas de uma gestão para outra, isso acaba que não entra no algoritmo do plano e parece que não é muito valorizado. Então, gente, prevenção, exames mais completos numa primeira, num primeiro momento, é, uma atenção mais completa com mais médicos consultados num check-up num primeiro momento, dizer para o paciente que ele precisa mudar. Num primeiro momento pode dar mais custo para o convênio, mas costuma ser mais saudável para o paciente a médio e longo prazo, mais resolutivo para o paciente e gerar menos despesa para o convênio ao longo do tempo. Só que parece que muitos convênios não enxergaram isso ainda, infelizmente. Então vou contar uns casos para vocês. Tem um convênio aqui de Brasília que... Uma família veio tratar comigo, tá? E aí o convênio simplesmente chamou a família para conversar e falou nós não vamos autorizar esta quantidade de exames deste médico. Aí a família veio perguntar para mim, doutor Ícaro, como é que a gente deve proceder? Eu sempre entrego um papel na primeira consulta comigo explicando claramente para o paciente um monte de pontos que são importantes é, para o paciente ter resultados no acompanhamento. E entre esses pontos, eu indico que eles leiam que está em icaro.med.br barra convênios, tá? Que eu vou abordar os pontos com vocês daqui a pouco, para que eles possam lidar melhor com, com o plano de saúde e saberem seus direitos e conversar com os planos de saúde para poderem ter as autorizações quando necessário, né? Essa família leu o papel, mas... é Disse que quando foi conversar com o convênio para seguir o que estava no papel, o convênio não aceitou. Que é o quê? A primeira medida que você deve tomar quando o plano de saúde nega-se a autorizar os exames que o seu médico pediu é conversar com o convênio e explicar que já existem várias decisões judiciais, se encontra na internet, mostrando que quem sabe o que o paciente precisa é o médico ou a médica que acompanha o caso do paciente. Então, o ideal é que o pedido de exames ou de procedimentos, eu peço mais exames do que procedimentos, né? Então, que o pedido de exames, ele seja repleto de CIDs, tá? De códigos internacionais da, da, de doenças, tá bom? O CID 10 é o último que saiu, se eu não me engano porque são os códigos de cada sintoma ou doença que o paciente tem para que o auditor de convênio possa ver tudo que o paciente tem e que está justificando aqueles sintomas, ok? E eu sempre tenho cuidado de fornecer um pedido de exames para o paciente completo com todos os CIDs do que o paciente efetivamente tem, que está claro, do que eu suspeito e do que possivelmente tem baseado em exames que o paciente já tenha trazido alguma coisa assim. Então, o auditor de um plano de saúde, ele é obrigado a autorizar todos os procedimentos que aqueles CIDs respaldem, não interessa a quantidade de exames pedida. O que acontece é que alguns auditores, é uma minoria, tá gente? Tem falado o seguinte, não, isso aqui é exame demais e eu não vou autorizar. No caso dessa família, Vários da mesma família, né, tratando comigo com exames completos numa primeira, num primeiro momento. O auditor simplesmente falou, não vou autorizar essa quantidade de exames. Nenhum auditor pode fazer isso para um pedido de exames que tenha vários CIDs lá. O que ele pode fazer é autorizar tudo que os CIDs justifiquem e não autorizar o que ele acha que os CIDs não justifica, mas dizendo quais não vai autorizar e por quê. Mas aqui é que está a questão. Cabe ao paciente pedir por escrito que o auditor, que o convênio, 
diga por escrito por que não está autorizando e quais não está autorizando e o que precisa para autorizar. E é aqui que a maioria dos pacientes, infelizmente, não faz direito, não pede por escrito. A maioria dos pacientes fica cansada do leve e traz, vai no convênio, ah, não vai autorizar nada, de ir atrás do médico. Aí o médico tem que fazer um relatório ou tem que fazer uma justificativa sem nem saber por que foi negado. Volta no convênio, o auditor muitas vezes fala, não, isso não me serve ainda. E fica um jogo de empurra, empurra, aonde na verdade o médico que pediu só está querendo dados para trabalhar. Mas o convênio não quer autorizar pela quantidade de exames e por uma questão de custo para eles. Quando o paciente pede por escrito essa negativa, a coisa muda. Eu já vi que na maioria dos casos aqui no consultório, quando o paciente pede por escrito a justificativa da negativa de exames, vários convênios vão lá e ó, autorizam. A advogada de um convênio, quando veio consultar comigo, ela falou o quê? Doutor Ícaro, os nossos algoritmos, por questões éticas eu não vou dizer qual convênio, tá? Os nossos algoritmos mostram que menos de 10% dos pacientes é que reclamam das negativas. A maioria prefere deixar para lá para evitar estresse. Aí o que, que acontece? Nestes 10%, pelo que ela me falou, para este convênio, não estou dizendo que é a realidade de todos, quando reclama, eles tendem a autorizar. Tá? Ou pedir um relatório básico, protocolar e autorizar. E marcam o caso daquele paciente para... É melhor regular de forma mais frouxa esse aqui, porque esse aqui nos traz problemas. Ou seja, questiona. E quando não autoriza, quando o paciente fala... Eu quero por escrito. O que, que os, os, alguns convênios costumam fazer? Ligam para o paciente e falam só em ligação gravada, mas a gravação é só deles, eles não disponibilizam para vocês. tá? Ou eles nem gravam, o próprio auditor é que fala na hora, não, minha justificativa é essa aqui, fala para o seu médico. Gente, minha sugestão para você é, não fique só na voz, só no gogó. Peça por escrito. Se o auditor se recusar a fazer... Você redige um documento, olha, é, é, submeti este pedido de exames e o auditor se recusou a autorizar. Solicito cordialmente, no prazo de 48 horas, os esclarecimentos por escrito de por que não foi autorizado, o que precisa ser providenciado, que esclarecimentos específicos precisam ser dados pela negativa, sabe? E tem pacientes que ainda colocam, né? principalmente os pacientes que eu atendo, advogados, do ramo do jurídico, até do legislativo, eles redigem mesmo, sabe? Em obediência à, à, à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que fiscaliza os convênios. E tem paciente que denuncia para a ANS, olha, o convênio não está me atendendo. A ANS muitas vezes liga para o convênio e as autorizações saem. Quer dizer, se não saiu no primeiro momento e sai depois, passou a ser legal e adequado de uma hora para outra? Não, gente, é porque a primeira conduta muitas vezes não tinha respaldo, que era a conduta de negar. Então, resumindo, o que todos vocês precisam fazer é, toda vez que você tiver uma negativa do convênio de autorizar os pedidos de exames que seu médico passou para você, peça por escrito a negativa detalhada de motivo do que foi negado e do que precisa ser apresentado detalhadamente. tá Nenhum auditor pode pegar um pedido cheio de CIDs pertinentes ao caso do paciente, tá certo? Pertinentes. Não adianta também o profissional de saúde tacar um monte de CID lá que o paciente não tenha, não. Agora, um pedido de exames cheio de CIDs que o paciente, que signifiquem as doenças e os sintomas que o paciente tenha, o que o auditor deve fazer é autorizar o que ele julga procedente, se ele for negar alguma coisa, se negar, vocês devem pedir por escrito as negativas, tá bom? Só de pedir por escrito, muitos deles vão falar que não, já falou com você, é suficiente. Não, você tem direito a ter por escrito. Tem direito, ok? Então, faça isso. Agora, tem pacientes que falam, não, doutor Ícaro, só reduz o pedido de exames, por favor. Eu não quero problema com convênio e tudo. Eu falo, tudo bem. Então, vou reduzir o pedido de exames a pedido seu. Tranquilo. Mas entenda que ao fazer isso, você está deixando o convênio agir como quer e você está submetendo o seu médico a ter que trabalhar junto com você com uma quantidade menor de dados. Ok? Então eu sugiro que você não faça isso. 
Muitas vezes o convênio fala, não, vamos autorizar, mas eu preciso de um relatório médico. Então o auditor tem que botar por escrito como ele quer o relatório médico, o que precisa ter no relatório médico e o que não ficou suficiente pelo CIDS do pedido. Tá ok? Porque o CIDS, Classificação Internacional de Doenças, CIDS no pedido, normalmente são suficientes para justificar a maioria dos pedidos. Só que tem auditores que recebem é, orientações internas no convênio de olhar com vista mais pesada para pedidos muito grandes e tudo mais. Recentemente, uma paciente minha disse que a auditora foi super gente boa com ela e falou, olha, não temos como autorizar esta quantidade de exames porque este médico está pedindo exames iguais para todo mundo. Ela falou, doutora, eu não tenho nada a ver com é, o fato dos exames estarem iguais de outras pessoas. O que eu tenho a ver é com o meu caso. Não, mas eu não posso autorizar porque o pedido de exames está igual. Gente, todo médico tem a sua rotina de exames que ele julga que precisa para atender cada paciente. Se o pedido de exame sai igual ao de outros pacientes ou não, o que importa é se os CIDs que estão ali naquele pedido de exame justificam ou não. Não tem essa de comparar pedidos de exames e vetar por causa disso. Negativo. E outra coisa, o ônus da prova é do convênio. É o convênio que tem que provar que os CIDs ali não justificam os exames que estão sendo pedidos. E não simplesmente falar, não vou autorizar nada porque esse pedido de exame está igual ao do fulaninho. São casos diferentes, mas cada médico tem as suas requisições de exames para tocar no paciente, para entrar no caso, para intervir. Cada médico tem o seu grau de segurança, tem o grau de detalhes que ele quer ter sobre cada paciente, tem o tipo de serviço que quer prover para o paciente mais completo ou não, tem as patologias, que patologias diferentes podem requerer vários exames que são iguais a outras patologias. Então isso é medicina, gente. Medicina customizada. Ainda tem o seguinte, o CID Z00, que é um CID que eu evito usar nos meus pedidos de exames, é o CID de check-up. Todo paciente tem direito a check-ups periódicos. Isso está nas cláusulas da maior parte dos bons convênios por aí. Então só de botar Z00 já seria o suficiente para respaldar vários exames. Por quê? Porque cada médico tem o seu esqueleto básico de check-up, sim. E hoje em dia, cada vez mais pacientes comparecem ao consultório pedindo check-up, pedindo prevenção, pedindo para saber como está e o que pode fazer para melhorar, para otimizar a sua saúde. Então, gente, não seja vítima de abusos de convênios. Como eu disse para vocês, convênios, planos de saúde, são necessários no nosso país. O SUS não está dando conta, mesmo quem trabalha bem no SUS tem sobrecarga. Sabe, se você for pagar só particular, quando for precisar de exames completos, de procedimentos e tudo, pode sair caríssimo, você pode nem conseguir sustentar. Então, você precisa de plano de saúde. E tem planos de saúde que são excelentes no país, sabe? E que nunca me deram problema de pedir relatóriozinho bobo, sabe? Posso até dizer alguns para vocês. É, o Saúde Caixa, o Bradesco Saúde, os planos a mil top, não qualquer um, sabe? É, esses três, eu lembro que eles não costumam me dar problema, sabe? Eles simplesmente autorizam exames e os auditores parece que entendem que agora eu pago exames mais completos para o paciente fazer, pago vários profissionais para esse paciente ir, tá? É, mas depois esse paciente vai se cuidar, esse médico é bom, ele vai é, ter menos agravos de saúde, vai me custar menos, mas tem vários outros planos, entre os que eu não falei, que estão com essa palhaçada de virar para o paciente. Não vou autorizar nenhum. Teve um auditor que ele mandou por escrito, a paciente insistiu, ele, a paciente falou que ele não queria escrever. Ele escreveu, quantidade de exames excessiva, solicito relatório médico. Eu escrevi no verso do pedido dele, doutor, os CIDs informados justificam, se não todos, pelo menos a maioria dos exames. Favor autorizá-los e caso não queira autorizar algum, dizer especificamente por que não está autorizando e, os, e, e quais são os exames né? e o que é necessário para autorizar. Não voltou 
é, a negativa e a paciente voltou com quase todos os exames autorizados. Resultado, para que negar num primeiro momento? E vou dar outro dado para vocês. Já atendi aqui várias filhas, irmãs, esposas, mãe, pai de auditores. E sabe o que, que acontece? Para a maioria dos casos, quando eles vêm aqui, eles pedem é, exames mega completos. E quando eu falo, nossa, mas não vai ter problema para autorizar no seu plano? Não, não, não. Eu conheço o pessoal lá e tudo. Quer dizer, quer dizer que para parentes é um peso e uma medida e para vocês, para nós usuários, é outro peso e outra medida? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, resumindo para vocês, conheça os seus direitos em termos de planos de saúde. São campeões de reclamações no país, principalmente por desassistência. Se você não conhecer seus direitos, e tem várias cartilhas que alertam no país sobre quais são os direitos, quais são os abusos mais comuns e como combatê-los. Lá no icaro.med.br barra convênios, eu coloquei para vocês várias dessas cartilhas para vocês acessarem, baixarem, sabe? E a minha ideia não é guerrear contra os planos de saúde. Longe de mim, eu tenho muito mais o que fazer da minha vida e eu nem atendo por plano de saúde. Eu só acho que o paciente tem que ter direito a fazer exames completos pelo menos uma vez na vida para poder saber o que está que acontecendo dentro do corpo, dentro do organismo, junto a uma anamnese completa, exames completos, para ter o tratamento o melhor possível. E se eles pedem até para os parentes completo... Por que, que para vocês tem que ser diferente? Sabe? Agora, vou dizer para vocês outra coisa que acontece. Tem vários profissionais de saúde por aí que atendem convênios. Tudo bem? Plano de saúde. Tá? Atendem pacientes por plano de saúde. E pedem exames para esses pacientes. Tá bom? O plano de saúde, muitas vezes, alguns planos, né? Vem que aquele médico... É, com, é, é, é associado, é conveniado deles, atende por convênio, então o, o convênio paga atendimentos desse médico. Tudo bem? Vamos botar no, no singular, mas são vários médicos, milhares no país. E o médico está pedindo exames. Eu já tive vários colegas ao longo desses 20 anos de medicina reclamando o seguinte, se pedir exame demais, acaba recebendo cartinha do convênio ou alguma coisa assim, Alguns diretamente, alguém vai lá conversar, olha, com exame demais, a gente não vai conseguir pagar o tanto de, de pacientes que você atendeu. E deixa de pagar o médico. Sim, tem vários casos de calotes por aí, de plano de saúde. Sabia disso? E para vários, os colegas vieram me dizer, tá? eu nunca tive esse tipo de problema, porque se tivesse, ia denunciar na hora. Só parava de atender o convênio e ia denunciar. Mas tem muitos colegas que tocam seus consultórios mais por atendimento de plano de saúde. Só que se você dá muita despesa para plano de saúde, tem alguns que deixam de pagar você em dia, começam a glosar, a vetar vários dos, dos atendimentos que você já fez, não pagam, sabe? Então assim acabam tendo o médico na mão. Fora daqui de Brasília, Distrito Federal, tem cooperativas de médicos que dominam não só quem atende você, mas também os exames indiretamente que o médico pede. Então, muitas vezes, quando você achar estranho que o médico não pede exames bem mais completos para você, pode ser, coitado, que aquele médico seja refém de algum plano de saúde, de alguma cooperativa, de alguma coisa assim. E tem outra coisa que tem acontecido que eu vou denunciar para vocês aqui, sim. Tem médicos no país que estão recebendo cartinhas de associações, de sindicatos, de... É... É, sociedades dessas de plano de saúde e tudo, é, porque, segundo eles, pedem exames demais. E aí, quando justificam, não, pediu o que o paciente precisa, está aqui o quadro do paciente tudo, são denunciados em vários conselhos de medicina e tem que responder por excesso de exames. Só tem uma coisa, senhores que entram nos planos de saúde contra médicos por aí. É simples, não existe normativo no conselho de medicina que diga que um médico não possa pedir exames na quantidade XYZ. Não existe um limite de exames para o médico pedir se estiverem bem respaldados. E a maioria dos colegas que eu sei que pede muitos exames, muitos, de acordo com o que eles falam por aí, são colegas que respaldam bem seus pedidos de exames, porque o paciente tem muitas comorbidades. E muitas vezes recebem pacientes que já passaram por vários tratamentos mais convencionais, não melhoraram e que precisa de uma investigação mais profunda, certo? Acontece que quando vai lá e denuncia o médico num conselho de medicina e tudo mais, 
O colega muitas vezes é desgastado, tem que pagar advogado, sabe? Um colega que tem o seu nome sujo, digamos assim, manchado temporariamente por uma sindicância, um processo, alguma coisa assim, sabe? E é muito chato isso. É muito chato. Porque a maioria dos colegas que veio conversar comigo, como eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, trabalhei em convênio e tudo, vários colegas vêm conversar comigo várias vezes. Poxa, Ícaro, como é que eu respondo e tudo? Eu falo, ai, responda falando a verdade. Você pede essa quantidade de exames ou pediu para esse paciente X, que o pessoal está agora enchendo seu saco, porque a sua justificativa é tal, o paciente tem tal, e não existe normativo que proíba o médico de, de forma respaldada, pedir os exames que ele julgue necessários para elucidação, diagnóstica, acompanhamento do paciente. Ponto. Tanto que a maioria dessas sindicâncias e processos acaba não dando em nada, porque os colegas éticos costumam ter justificativo para o que estão pedindo. Então, pode ser que o seu médico seja meio um refém de coisas que aconteceram nesse sentido e tenha optado por pedir menos exames agora, daqui para frente, para não ter tantos problemas com conselho, com sociedade, com cartinha, com processo, o que quer que seja. Isso, infelizmente, tem acontecido no nosso país. Então, você pode ajudar o seu profissional de saúde a fazer uma investigação mais completa para você, quando necessário, fazendo o quê? Pedindo justificativa por escrito de toda negativa de exames que você tiver. Você vai ver que a grande maioria dos planos de saúde vai falar para você pelo telefone, um auditor vai ligar, uma central vai ligar e tudo. A melhor coisa que você faz é pedir por escrito. Não, não, eu quero tudo isso que você me falou da negativa por escrito para eu apresentar para o meu médico. Você vai ver que em boa parte dos casos vão autorizar os pedidos. Vai ter que bater um pouco de cabeça, mas você pode denunciar no Ministério Público, num Pro Vida da Vida, por aí, né, que é uma vara específica para isso, para atenção à saúde. Você pode entrar com processo, você pode denunciar para a Agência Nacional de Saúde, você pode falar na ouvidoria do plano, e tem várias outras formas de você reclamar e exigir os seus direitos, tá? Agora, é claro, seu médico tem que justificar muito bem, quanto mais exames ele pedir, melhores tem que ser as justificativas dele, claro, né? Porque está onerando o plano e o plano ou quer ganhar dinheiro ou não quer lesar a empresa que está ali destinando parte do dinheiro dos funcionários para um pool de saúde, né? Para custear um plano de saúde. Então tem esse lado também que precisa ser visto. Mas... Se você não pede por escrito, sabe? Se você não vai lá no icaro.med.br barra convênios para poder ver é, os seus direitos e exercer os seus direitos, não reclame depois. Se você não corre atrás dos seus direitos, você vai ter muitas pessoas que vão passar por cima deles. E aí você exige seus direitos em várias coisas, mas quando é para um plano de saúde, uma investigação de saúde que é algo importante não vai exigir? Então, esse é o meu recado final para vocês nessa live, tá? Agora eu vou explicar alguns pontos que estão lá no icaro.med.br barra convênios. Sugiro que vocês que têm plano de saúde ou que vão fazer um, acessem esse link, tá? Primeiro, eu, Ícaro, por que, que eu não atendo plano de saúde? Porque eles não pagam o que a minha consulta vale. Não pagam, sabe? A remuneração é pequena demais para o tempo que eu gasto com o paciente. Todo paciente custa para mim, no mínimo, duas horas... É pelo acompanhamento, tá? Que é uma hora de consulta, uma hora de retorno, sempre, tá bom? Mas a atenção que eu dou, que todo paciente tem o meu celular pessoal, tem e-mail, tem o pessoal de secretaria que responde dúvidas, que ajuda o paciente no que ele precisa, e nenhum plano de saúde dá uma remuneração condizente, tá bom? O ponto 2, que tá lá no icaro.med.br barra convênios. Eu explico lá por que que cada vez menos médicos estão atendendo plano de saúde. E por que, que cada vez mais pacientes estão tendo problemas com plano de saúde no Brasil? Você pode olhar lá. Tá vários links explicando, ok? O ponto 3 que tem lá é um link para várias cartilhas de usuários da chamada saúde suplementar. Que é o quê? A saúde provida ou promovida por plano de saúde. Tem vários links lá do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem links do SlideShare, da Proteste.org, explicando para vocês quais são os direitos e deveres seus com o plano de saúde, principalmente os direitos, tá? No ponto 4, lá no icaro.med.br barra convênios, eu coloco para vocês claramente é, um link que mostra como reclamar, se necessário, e no ponto 5 eu explico para vocês esses pontos que eu já expliquei para vocês 
na relação com o convênio. Nenhum perito, expert ou auditor de plano de saúde pode vetar um exame, um pedido de exame por completo. Ele tem que botar uma justificativa plausível para o que ele está vetando ali dentro. Ele não pode vetar tudo se tiver CIDs lá que justificam. Ele tem que vetar o que ele acha que não está justificado. Teve um auditor esses dias que falou, ah, eu conheço o doutor Ícaro e esses CIDs seus aqui não justificam o pedido de exames. Ele mentiu, não pode. Por quê? Eu não sou doido. Então ali tem CIDs que são CIDs do paciente, da paciente, no caso, uma mulher, e que justificavam, mostravam o caso dela, os diagnósticos dela. Resultado, tem exames ali sim que devem ser autorizados sim. Ah, porque eu achei que o pedido de exames é muito grande, eu vou vetar tudo. Não pode. Você vai vetar a parte que você acha que não justifica e vai dizer claramente por escrito por que, que você vetou, porque o paciente tem direito a isso. Tá certo? É... A outra coisa é pedir um relatório médico ou junta médica. Sim, o auditor pode pedir isso, tá? Tá previsto, desde que ele coloque por escrito claramente por quê. Agora, tem paciente que não coloca por escrito, não traz por escrito para o médico, às vezes o relatório feito não vai servir, vai ser vetado de novo, ou então é... o relatório vai dar uma autorização só parcial. E é o paciente que vai ser jogado de um lado para o outro desnecessariamente. Tá certo? Aqui no ponto é, 5.3, lá eu explico que pela lei é o médico que acompanha o paciente, que conhece o caso do paciente, que julga que exames precisa para atendê-lo. Tá? O auditor, quando discorda, ele está indo contra o médico assistente, então ele precisa estar tá bem respaldado de por que, que ele está negando e por escrito, mas isso é o paciente que tem que pedir. Se o paciente não pede... Ele está abrindo mão de exercer seus direitos, né? Quem sabe o que é imprescindível para avaliação é o médico. Não interessa se ele tem um esqueleto que ele siga para a maioria dos pacientes, mais completo ou menos completo, desde que ele respalde muito bem com os CIDs no pedido, tá? Similaridade de pedidos não é critério para vetar. Já conversei com excelentes médicos dessa área no país. Todos são unânimes em, em concordar comigo nisso que eu estou falando, tá certo? E eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina também, Modéstia à parte, conheço boa parte dos normativos em relação a isso também, tá? E eu acho, gente, que a relação médico-paciente tem que ser pautada em humanidade. Por quê? Eu já vi vários auditores que quando a doença foi neles, começaram a relaxar mais no tanto de negativa que faziam para os pacientes durante a sua carreira de auditoria mesmo, sabe? Então, assim, eu sugiro que vocês acessem lá o icaro.med.br barra convênios, Tá, para vocês consolidarem na cabeça de vocês que direitos e deveres vocês têm sobre convênios, principalmente os direitos que são tão pouco exercidos por vocês. Sugiro que toda negativa que vocês tenham de convênios acerca de pedidos que os planos de saúde, que, que os, os auditores de plano de saúde façam ante pedidos de exame, de procedimentos que vocês tenham dos seus médicos, que vocês peçam por escrito as eventuais negativas, tá? E assim você vai facilitar para o seu profissional de saúde que ele é, te ajude caso precise de um relatório, de mais justificativa, alguma coisa assim, e você vai facilitar para o profissional de saúde te dar um acompanhamento melhor com os exames que ele julga necessários para poder te atender direito como você merece. Tá bom? Como eu já disse, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, tá? Marcações de consulta comigo através do 61 7775 que é um telefone tanto celular quanto WhatsApp, ou 32349069, ou pelo e-mail recepção.med.gmail.com. Lembrando que como é um, um e-mail, não tem ser cedilha nem ativo, recepcal.med.gmail.com. Tá bom? E o básico que você precisa ter para ter saúde é fazer a sua parte primeiro, antes de mais nada, o que está descrito lá no icaro.med.br barra saúde. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus.